ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சிஎஸ்எல் லேனர் நான் குரு மகேஷ் இந்த விட நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டைம் வேஸ்ட் ப்ரோட்டோக்கால் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டிபிஎம்எஸ்ல நிறைய டாபிக்ஸ் பார்ட் ஒன் இருந்து கவர் பண்ணிட்டு வரேன் டிபிஎம்எஸ் டூட்டோரியல் பிளேலிஸ்ட்ல போயிட்டு நீங்கள் எல்லா வீடியோஸும் பார்க்கலாம் ஃபர்தர் டாபிக்ஸ்லாம் அடுத்த வீடியோஸ்ல கவர் பண்ணுவேன் என்னோட வீடியோ எப்படி சென்ஸ் பண்ணுவா பாருங்க அண்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் டைம் பேஸ்ட் ப்ரோட்டோகால் டைம் பேஸ்ட் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு என்னென்னா எல்லா டிரான்சாக்ஷன்லையும் ஒரு டைம் ஸ்டாம்ப் அட்டாச் ஆகிருக்கும் அண்ட் அந்த டைம் ஸ்டாம்ப்பை பேஸ் பண்ணி தான் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது எந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு எந்த ட்ரான்சாக்ஷன் செகண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு டைம் ஸ்டாம்ப்பை பேஸ் பண்ணி தான் ஆப்ரேஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதிலேயே ரீட் அண்ட் ரைட் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கும் தனித்தனி டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அந்த டைம் ஸ்டாம்ப்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த மாதிரி டைமை பேஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு ப்ரோட்டோகால் தான் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆர்டரிங் ப்ரோட்டோகால் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆர்டரிங் ப்ரோட்டோகாலில் தான் டைம் ஸ்டாம்ப்பை பேஸ் பண்ணி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது எந்த டிரான்சாக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சோ அதுக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அது தான் ஃபஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இங்கே டைம் ஸ்டாம்ப் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா சிஸ்டம் டைமை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா டைம் ஸ்டாம்ப்லேயே ஒரு லாஜிக்கல் கவுண்டர் இருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டாக எந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்துச்சு செகண்டாக எந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்துச்சு தேர்டாக எந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்துச்சு இந்த மாதிரி லாஜிக்கல் கவுண்டர் கவுண்ட் பண்ணி வைக்கும் அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணியும் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் லாக் பேஸ்ட் ப்ரோட்டோக்காலில் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு நடுவில் கான்ஃப்ளிக்ஸ் வராமல் பார்த்துக்கும் ஆனால் டைம் ஸ்டாம்பில் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதுலேருந்தே கான்ஃப்ளிக்ஸை மேனேஜ் பண்ணிவிடும் எக்ஸாம்பிள் டி ஒன் டி டூ அப்படின்னு ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குன்னா இங்கே ட்ரான்சாக்ஷன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ செவன் அப்படின்ற டைமில் என்டர் ஆனிச்சுன்னா அண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் டூ ஜீரோ ஜீரோ நைன் அப்படின்ற டைமில் என்டர் ஆனிச்சுன்னா இப்போது ட்ரான்சாக்ஷன் ஒன் தான் ஹையர் ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கும் ஸோ ட்ரான்சாக்ஷன் ஒன் தான் ஃபஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ டைம் ஸ்டாம்ப்பை பேஸ் பண்ணியிருக்கிறது தான் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆர்டரிங் ப்ரோட்டோகால் இப்போது டைம் ஸ்டாம்ப் ஆர்டரிங் ப்ரோட்டோகாலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இங்கே டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ அப்படின்னு மூணு ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குது இந்த த்ரீ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்லேயும் ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸை டைம் ஸ்டாம்ப்பை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ரீட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு தனி கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கும் தனி கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் செக் பண்ணும் இப்போது ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணி பார்ப்போம் இங்கே ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில் ஏ பி சி அப்படின்னு மூணு வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே இந்த மூணு வேரியபிள்ஸுக்குமே ரீட் டைம் ஸ்டாம்ப் ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும் அண்ட் அது இனிஷியலாக ஜீரோவில் தான் இருக்கும் இங்கே டிஎஸ் ஆஃப் டிஐ அப்படின்றது அந்த ட்ரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்ப் ஆர் அண்டர் ஸ்கோர் டிஎஸ் அப்படின்றது அந்த வேரியபிளோட ரீட் டைம் ஸ்டாம்ப் அண்ட் டபிள்யூ அண்டர் ஸ்கோர் டிஎஸ் அப்படின்றது அந்த வேரியபிளோட ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் டிஎஸ் அப்படின்றது ட்ரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்ப் அப்படின்னு சொன்னேன் இங்கே டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ அப்படின்ட்டு மூணு ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குது இங்கே டி ஒனோட டைம் ஸ்டாம்ப் என்னென்னா டென் அண்ட் டி டூவோட டைம் ஸ்டாம்ப் டுவெண்ட்டி அண்ட் டி த்ரீயோட டைம் ஸ்டாம்ப் தேர்ட்டி இங்கே ட்ரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்ப் எல்லாமே நம்மளால் தான் அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இப்போது ட்ரான்சாக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஒனில் ரீட் ஆஃப் ஏ அப்படின்ற ஆப்ரேஷன் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிஷன் செக் பண்ணும் என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணால் ரீட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணும் அதாவது ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் ஏ அந்த வேரியபிளோட ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் அதாவது அந்த வேரியபிளோட ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் அந்த ட்ரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்ப்பை விட கிரேட்டர் தானா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இங்கே ஏ அப்படின்ற வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏவோட ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் என்னென்னா ஜீரோ ஸோ ஜீரோ கிரேட்டர் தென் அந்த ட்ரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்ப் என்னென்னா டென் அப்போ ஜீரோ கிரேட்டர் தென் டென் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போது இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அடுத்த கண்டிஷன் செக் பண்ணுவோம்
கம்மா அந்த டிரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்ப் என்னென்னா டென் ஸோ ஜீரோ டென் ரெண்டில் எது கிரேட்டராக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா டென் தான் கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ ஏ வேரியபிளோட ரீ டைம் ஸ்டாம்பில் டென் அப்படின்னு மாற்றிடும் ஸோ இப்போது டிரான்சாக்ஷன் ஒன்றில் ரீட் ஆஃப் ஏ அப்படின்ற ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு அண்ட் அடுத்து டிரான்சாக்ஷன் டூவில் ரீட் ஆஃப் பி அப்படின்ற ஆப்ரேஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இங்கேயும் ரீட் தான் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணணும்னா பியோட ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் இந்த டிரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்பை விட அதிகமாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இங்கே பியோட டைம் ஸ்டாம்ப் என்னென்னு இருக்குன்னா ஜீரோ அப்படின்னு இருக்குது அதாவது பியோட ரைட் டைம் ஸ்டாம்பில் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்குது கிரேட்டர் தென் டிரான்சாக்ஷன் டூவோட டைம் ஸ்டாம்ப் என்னென்னா டுவெண்ட்டி அப்போது ஜீரோ கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி அப்படின்ற கண்டிஷன் நீங்கள் செக் பண்ணுது இங்கே இது ஃபால்ஸ் ஆகிடுது ஸோ லெஸ் தானாக இருக்கிறதுனால இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடும் அப்போது ஆப்ரேஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அண்ட் அந்த பியோட ரீட் டைம் ஸ்டாம்பில் ஏற்கனவே இருக்க ரீட் டைம் ஸ்டாம்ப் அண்ட் அந்த டிரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்ப் ரெண்டில் எது மேக்சிமமாக இருக்கோ அதை ரீட் டைம் ஸ்டாம்பில் அசைன் பண்ணிவிடும் இங்கே பியோட ரீட் டைம் ஸ்டாம்ப் ஜீரோனு தான் இருக்குது அண்ட் இந்த டிரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்ப் டுவெண்ட்டி ஸோ ஜீரோ டுவெண்ட்டி இது ரெண்டில் எது பெருசுனா டுவெண்ட்டி தான் பெருசு ஸோ பியோட ரீட் டைம் ஸ்டாம்பில் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிவிடும் ஸோ இப்போ டிரான்சாக்ஷன் டூவில் இருக்க ரீட் ஆஃப் பி அப்படின்ற ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு அண்ட் இப்போது டிரான்சாக்ஷன் ஒனில் ரைட் ஆஃப் சி அப்படின்ற ஆப்ரேஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் இங்கே நம்ம ரைட் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரைட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான கண்டிஷனை செக் பண்ணணும் இங்கே என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் அந்த டிரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்ப் அந்த வேரியபிளோட ரீட் டைம் ஸ்டாம்பை விட கம்மியாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இங்கே டிரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்ப் டென் அண்ட் நம்ம சி அப்படின்ற வேரியபிள் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சியோட ரீ டைம் ஸ்டாம்ப் தான் பார்க்கணும் சியோட ரீ டைம் ஸ்டாம்ப் என்னென்னா ஜீரோ ஸோ டென் லெஸ் தென் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் இப்போது இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அடுத்த கண்டிஷன் செக் பண்ணும் இந்த கண்டிஷன் என்னென்னா அந்த டிரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்ப் லெஸ் தென் அந்த வேரியபிளோட ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப்னு பார்க்கும் அதாவது டிரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்ப் சியோட ரைட் டைம் ஸ்டாம்பை விட கம்மியாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும் டிரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்ப் டென் லெஸ் தென் இங்கே சியோட ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் ஜீரோ ஸோ டென் லெஸ் தென் ஜீரோ அப்படின்றதும் ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இதுவும் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா லாஸ்ட்டாக அந்த ஆப்ரேஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிடும் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சி அப்படின்ற வேரியபிளோட ரைட் டைம் ஸ்டாம்பில் அந்த டிரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்பை ப்ளேஸ் பண்ணிவிடும் இங்கே சியோட ரைட் டைம் ஸ்டாம்பில் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கு அண்ட் இந்த டிரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்ப் டென் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ சியோட ரைட் டைம் ஸ்டாம்பில் டென் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிவிடும் ஸோ அடுத்து டிரான்சாக்ஷன் த்ரீயில் இருக்க ரீட் ஆஃப் பி அப்படின்ற ஆப்ரேஷனை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இங்கே ரீட் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் அதாவது பி வேரியபிளோட ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் அந்த டிரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்பை விட கிரேட்டர் தானே இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இங்கே நம்ம பி வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ B வேரியபிளோட ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் தான் செக் பண்ணுறோம் இங்கே பி வேரியபிளோட ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் என்னென்னா ஜீரோ ஸோ ஜீரோ கிரேட்டர் தென் இங்கே டிரான்சாக்ஷன் த்ரீயில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டிரான்சாக்ஷன் த்ரீயோட டைம் ஸ்டாம்ப் என்னென்னா தேர்ட்டி ஸோ ஜீரோ கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி அப்படின்ற கண்டிஷன் செக் பண்ணும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஸோ லெஸ் தானாக இருக்கிறதுனால இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ரேஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கப்புறம் பியோட ரீட் டைம் ஸ்டாம்பில் ஏற்கனவே இருக்க ரீட் டைம் ஸ்டாம்ப் அண்ட் இப்போ இருக்க இந்த டிரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்ப் இது ரெண்டில் எது கிரேட்டராக இருக்கோ அதை அசைன் பண்ணிவிடும் இங்கே பி வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பியோட ரீட் டைம் ஸ்டாம்ப் என்னென்னா டுவெண்ட்டி அண்ட் இந்த டிரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்ப் என்னென்னா தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி அண்ட் தேர்ட்டி ரெண்டில் எது பெருசுனா தேர்ட்டி தான் பெருசு ஸோ பியோட ரீட் டைம் ஸ்டாம்பில் தேர்ட்டி அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிவிடும் அடுத்து டிரான்சாக்ஷன் ஒனில் சி அப்படின்ற வேரியபிளை ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுனால இந்த கண்டிஷன் தான் செக் பண்ணுவோம் அதாவது சி வேரியபிளோட ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் அந்த டிரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்பை விட அதிகமாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் சியோட ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் என்னென்னா டென் அண்ட் இந்த டிரான்சாக்ஷனோட டைம் ஸ்டாம்ப் என்னென்னா அதுவும் டென் தான் 
ரிட்டைம்ஸ்டம்ப்பின்னான் 30 அடுத்து advantages in and papo timestamp ordering protocol serializability correct ah iruka appdin check pannu transaction ku la deadlock illama iruka adhaavadhu ore transaction innor transaction oda resource kaga wait pannama iruka appindradhiyum manage pannu ana inga schedule recoverable ah irukadhu and cash card free ah um irukadhu so idhellam da timestamp ordering protocol oda advantages so in the video la timestamp ordering protocol pathi paathom and ore example paathom and அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்தோம் ஃபர்தர் டாபிக்ஸ்லாம் அடுத்தது வீடியோஸில் கவர் பண்ணுவேன் என்னோட வீடியோ அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா சீசர் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அடுத்த டாப்பிக்லேருந்து அடுத்த வீடியோவில் ப